ընկնելու գինը սիրելիս։ Բողոս առակյալ է այսպեսի խոսքեր ունի։ Գիտես այսօր լրի ուրիշա։ Երկո ազար տարի առաջ ավելի ուրիշ էր։ Ուրիշ մարտա հրավերներ կային։ Այսօր ուրիշա լրև։ Բողոս առակյալը հրոմյացից թղթում այսպեսի բանա գրում։ Հրոմում աշակերտնեին հալածում էին, ներոն անգամ ֆակելներ էր սարկում աշակերտներից։ Կապում էր ծառերին, վրեքը բենզին էր լսնում, բամ ընդեղ չգիտեմ։ Մազուտ էր լսնում, ինչ էր լսնում, վառում էր։ Վառում էր, որ լույս տային իր իկունը։ Ու ինքը դրանց մեջով անցներ, զբոսներ։ Հոգի կան հիվանդ մարդ։ Գիտես ու այդ այդ ռոմի ժողովրդին, գիտես ինչա գրում Պողոս Արակյալը։ 8-րդ գլխի 35 խոսքում ասմա Ապահով կբաժանի մեզ Քրիստոսի սերից։ Տարապանք, նեղություն, հալածանք, սով, մերկություն, վտանք, սուր Ինչպես գրված է, քեզ համար մերցվում ենք բոլոր օրը եւ մորթելու ոչխարի պես համարվեցինք։ Գիտես ինչն է այդ ակրքիր? Բողոսի ժամանակ։ Ասմա ով կբաժանի մեզ քեզնից։ Բողոսի ժամանակ պրոբլեմներն ու հալածանքն էին բաժանում մարդկանց Հիսուսից։ Այսօր ավելի շատ ճոխություններն են բաժանում։ Հա, ավելի շատ ճոխությունն է բաժանում, քանս թե պրոբլեմներ է Հիսուսից։ Եթե այն ժամանակվա համար Պողոսը գրում է, ով կբաժանի մեզ, նեղություն, տարապանք, չգիտեմ ինչ։ Այսօր փոխվել է սիրելիս։ Այսօր շատանան ավելի հեշտ ճոխությամբ է գայթակվում մարդկանց կամ հոբի հալածանքներով։ Հիշում եք, հա, հոբի հալածանքը, հոբի խնդիրները։ Այսօր շատ քիչ է տենց։ Վերցրու ամբողջ քրիստոնեական աշխարհը վերցրու կհասկանաս։ Ես չեմ խոսում հիմա դու գնաս մուսուլմանների մեջ Հիսուս քարոզես։ Չէ, վերցրու ամբողջ քրիստոնեական աշխարհը, ամբողջ քրիստոնեական աշխարհը ճոխության պատճառով մեղքի մեջ է։ Վաճառվելա։ Վերցրու Եվրոպան, վերցրու Ամերիկան։ Չկա հալածանք, ինչ հալածանքի մասին է խոսքը։ Ինչ հալածանք։ Հալածանքը ճոխությունն է այսօր։ Գայթակությունն է այսօր։ Որովհետև սատանան տակտիկան իրա փոխելա։ Սատանան ասում է ինչի դնեմ հալածեմ ինքնել երբ որ մարդուն հալածում ես հալածում ես ու ինքը դիմանում է ու մեռնում է ինքը մի անգամից երկին գնում է որպես մարտիրոս տիրոջ համար զոհված մի անգամից գահը տալիս են թագը տալիս են ասում են հալալա քես Սատանան տակտիկան փոխելա իրա ասում է ինչի մարդկանց հալածեմ քրիստոնյաներին իրանք էլ հանգար չհանձնվեն հաղթող գնան երկինք ավել լավ է գայթակություն դնեմ իրանց առաջ Վերցրու սաղ եվրոպանի։ Եկեղեցիները փակվում են, փակվում են, մեկը մեկի հետևից փակվում է եկեղեցիները։ Ամերիկայում էլ, ահա որ վիճակա, մարդիկ եկեղեցի են գնում, եթե ավտո կանգարում տեղ չի լինում, չեն չեն կանգնում, քշում գնում են տուն։ Մոտիկ ավտո կանգարում եթե տեղ չի լինում եկեղեցու, էլ չեն մտնում ծառայության։ Գնում են եկեղեցի, եթե 15 րոպե քարոզա մի ժամ հյուրասիրությունը լավ է, եթե հակառակն է մարդ չի մնում։ Այսօր փոխվել է ամեն ինչ։ Սատանան գտել է ճանապարհը։ Հեշտ ճանապարհը գտել, ինչի՞։ Ինչի՞։ Ես ինձ էլ տանջեմ իրանց էլ, ավել լավ է քաղ ծրանուշ տանեմ դժող։ Առաջար կանեմ։ Գայթակություն, ինչու՞ մեկ ինչ ասաց Հիսուսը։ Ընդհանրապես գայթակության սահմանում ու ուզում ես իմանաս։ Ուզում ես իմանաս մեր կյանքում ինչն է գայթակություն։ Այնքան պարզ է սահմանումը։ Այնքան պարզ է։ Ինչն է օվախիա։ Եթե ուզում ես իմանաս, ինչ որ մի բան որ քո կյանքում եք էլ գայթակություն է թե չէ, ես չգիտեմ, իմ համար մեծ պարզ բանա ձև եմ հորինել։ Մտած է, չեմ աս հորինել մի քիչ ես խալա։ Եթե կուզես կարաս քեզել վերցնես, մի քանի բարա, գիտես ո՞նց եմ ես սահմանել գայթակությունը։ Այն ամենը ինչ քեզ հերացնում է խաչից գայթակությունը։ Ինքան պարզ է։ Ամեն ինչ, երբ որ առաջար կալնում նայում եմ, ես ինչ ես ինձ հերացնում է խաչից թե չէ։ Մեր մտածը մեզ առաջարկը ինձ հերացնում է խաչից թե չէ եթե հերացնում է ուրեմ գայթակություն է սիրելիս ուրեմ ի մեջի եթե հերացնում է ուրեմ գայթակություն է հիշում եք ինչ ասաց Հիսուսը Պետրոսին Պետրոսը ասաց Հիսուս չգնաս ասաց գնում խաչվեմ ձեր համար ասաց չգնաս չլնի քավլիցի Հիսուսը շուրը կավ ասաց հետից գնաս սատանա դու գայթակություն ես ինձ գիտես ինչ է ասաց որովհետև Հիսուսը գնում էր խաչը, Պետրոսը կանգնել էր Հիսուսի ու խաչի մեջ տեղը։ Կանգնե ասում էր չեմ թողի գնաս։ Պատկերացնում ես։ Կանգնել էր Հիսուսի ու խաչի մեջ տեղը։ Ասաց 
հերու գնասատանա, դու գայթակոցուն ես ինձ։